హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ఐఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో సారీ నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మిస్ప్లేస్ అయినట్టు ఉంది ఇది సో నిన్న నాకు తెలిసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అని ఒకటి ఇచ్చినట్టు ఉన్నాను మీకు బాగా గుర్తుండి ఉంటే నాట్ ట్రూ అబౌట్ సిఏజీ దాని ఆన్సర్ డి వస్తుందండి ఏదో టు ఇష్యూ ద రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అని ఉంటుంది ఒక స్టేట్మెంట్ దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి చూసుకోండి సారీ ఫర్ దాట్ సో ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి టాపిక్ పొల్యూషన్ ఇన్ గంగా రివర్ ఇది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది సో మనందరికీ తెలుసు నదుల్ని మనం దేవతలుగా పూజిస్తూ ఉంటాం అంటే గోదావరి మాత గంగా మాత ఇలా పిలుస్తూ ఉంటాం అంటే దేవతలుగా పూజించడం అనే దాంట్లో మనం ఒక థీరీని కూడా పెట్టాం ఏంటంటే దేవతలుగా పూజించి సాయంత్రం ప్రసాదం పెట్టి మార్నింగ్ జాగ్రత్తగా ఆ ప్రసాదాన్ని మనమే తినేసి మళ్ళా ప్రసాదం అది పెడుతూ ఉంటాం ఈ పూజ అనేది భౌతికంగా జరుగుతుంది తప్ప మనస్ఫూర్తిగా చేసే వాళ్ళకి తక్కువ సంఖ్య బహుశా నదులు కూడా మనం అదే కోవలో చూస్తున్నాం గోదావరి మాత గంగా మాత యమున ఇలా సరస్వతి ఇలా అద్భుతమైనటువంటి నదీ జలాలు ఉన్నటువంటి మన దేశంలో నదుల యొక్క కాలుష్యం అనేటటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడా లేనంత దారుణంగా మన దేశంలో జరుగుతుంది ముఖ్యంగా అందులో మనకి కొన్ని జీవనదులు ఉన్నాయి గంగా యమున బ్రహ్మపుత్ర గోదావరి కృష్ణ కావేరి ఇవన్నీ కూడా జీవనదులుగా చెప్పుకుంటాం నర్మద తపతి ఈ నదుల్లో ఉన్నటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రకృతి పదం ప్రకృతి పరంగా మనకి ప్రసాదింపబడినప్పటికీ కూడా మానవ చర్యల కారణంగా వీటిలో ఉన్నటువంటి కాలుష్య యూనో ద లెవెల్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాలుష్యం అనేటటువంటి చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ముఖ్యంగా గంగా నదికి తీసుకుంటే బహుశా గంగా నది పరివాహిక ప్రాంతంలో కేవలం గంగా నది కారణంగా ఎన్నో కోట్ల ఎకరాలు వ్యవసాయం జరుగుతుంది కాబట్టే అక్కడ జనాభా కూడా పెరిగిందని ఒక తీరి ఉంది మీకు కావాలంటే చూసుకోండి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక జనాభా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్ ఇరవై రెండు కోట్లు ఇరవై ఎనిమిది రా అంటే మన దేశ జనాభా నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు అయితే అందులో ఇరవై రెండు కోట్లు ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఉంది ఎందుకు అంటే గంగా పరివాహిక ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఈ పంట పొలాల యొక్క వ్యవసాయం అనేటటువంటిది పెరిగినటువంటి కారణంగా ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు కావాల్సి వచ్చారు సో దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో భాగంగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ మధ్యలో ఎక్కువ జనాభా పరివ్యాప్తి అనేటటువంటి లేదా జనాభా పెరుగుదల అనేటటువంటిది పెరిగిపోయింది సో అంటే ఒక దేశంలో ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉండాలి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల తాలూకా జీవనం ఇవన్నీ కూడా ఒక నది మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అటువంటి నదుల్ని కలుషితం చేసినటువంటి అద్భుతమైన చరిత్ర మన దేశానికి ఉంది డెఫినెట్గా దీన్ని క్రిటిసైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఉన్నటువంటి నదులు కలుషితమైందని తెలిసినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం దానిపైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేకపోతుంది థేమ్స్ నది కూడా కలుషితమైంది కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థేమ్స్ నదిని చాలా వరకు క్లియర్ చేయగలిగారు అలాగే అమెరికాలో చాలా నదులు కలుషితమయ్యాయి బట్ వాటిని క్లియర్ చేయగలిగారు సో మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం సో ఇట్లాంటి కొన్ని విషయాలన్నింటినీ కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని పొల్యూషన్ ఆఫ్ గంగా రివర్ ఇక చూడండి ఎంత ఉందో పొల్యూషన్ దారుణం ఏంటంటే పూజ అనేటటువంటి పేరుతో ఇంకా ఎక్కువ కలుషితం చేస్తూ ఉంటాం మనం చూడండి పుష్కరాలు అంటారు పుష్కరాలు అంటే నది ఎలా ఉంది నది ఇసుక మేటేసిందా లేదా నదిని ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఇవి పుష్కరాలు చేయాల్సినవి అంతేగాని పసుపు కుంకుమ వేసేసి అందులో మళ్ళా మునిగేసి మనుషులు మొత్తం దాన్ని ఇంకా కలుషితం చేసేసి దాన్ని మునిగితే పుణ్యం వస్తుంది ఏది చేసిన పాపాలన్నీ పోయి ఒకసారి పుష్కరాలు మునిగితే పుణ్యం వస్తే ఇంకెందుకు ఇవన్నీ ఎనీవే అవన్నీ పక్కకు పెడితే ఈ గంగా నది యొక్క కాలుష్యాన్ని వివరిస్తూ ఈ మధ్యకాలంలో ఒక చిన్న ప్రకటన జారీ చేశారు జల్ జీవన్ మిషన్ వాళ్ళు అందులోనే భాగంగా మనకి ఇది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది సో అందులో మనం గంగా నది గురించి అందులో ఉన్న కొల్ కాలుష్యం గురించి ఈ కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి నమామి గంగా అనేటటువంటి ఒక ప్రోగ్రాం చేసాం దాని గురించి మనకున్నటువంటి కొన్ని కారణాలు అలాగే మనకున్నటువంటి సవాళ్ళు ఇవన్నీ మనం ఇందులో చూద్దాం కంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అని ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఉంది ఈ మంత్రిత్వ శాఖ నమామి గంగా అనేటటువంటి పథకాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టి ఎన్నో వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నప్పటికీ కూడా గంగా నదిలో మనకి ఉన్నటువంటి కాలుష్యం అనేటటువంటిది తగ్గలేదు అలాగే ఉంది అనేటటువంటి ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది 
ఈ ప్రకటన నాకు ఎక్కడ కనిపించింది అంటే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది సీవేజ్ ఓవర్లోడ్ వై ద గంగా రిమైన్స్ పొల్యూటెడ్ క్లీన్లీనెస్ డ్రైవ్స్ అనేటటువంటి ఒక రిపోర్ట్ ఇందులో ఉన్నటువంటి కొంత సమాచారాన్ని నేను తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అనేటటువంటి దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం సో గంగా నదికి సంబంధించి మీరు కనుక చూస్తే ముఖ్యంగా గంగా నది అనేటటువంటిది కాసేపు పక్కన పెడితే మన దేశంలో రెండు రకాల నదులు ఉంటాయి ఒకటి పెరినియల్ రివర్స్ అని అంటారు అంటే ఎప్పుడూ పారేటటువంటి నదులు రెండు సీజనల్ రివర్స్ అని అంటారు అంటే కొంతకాలం మాత్రమే బాగా పారతాయి మిగతా సమయంలో అవి డ్రైగా ఉంటాయి ఎక్కువగా సీజనల్ రివర్స్ అన్నీ కూడా దక్షిణ భారతంలో ఉంటాయి కావేరీ నది తప్ప పెరినియల్ రివర్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి మంచు పర్వతాలు కరిగి తద్వారా వచ్చినటువంటి హిమానీ నదాలను జలాలుగా స్వీకరించి నదులుగా పారేటటువంటి నదులు పెరినియల్ రివర్స్ అంటే మంచు కరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల నదులు వస్తూ ఉంటాయి సో గంగా నది కూడా ఇలాంటి పెరినియల్ రివర్ అంటే ఇరవై నాలుగు బై ఏడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు గంగా నదిలో నీళ్లు ఉంటాయి కాకపోతే వర్షాకాలం వీటిలో ఆ నీటి యొక్క ఉధృతి అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది ఈ గంగా నది మనకి గంగోత్రి అనేటటువంటి ఒక గ్లేషియర్ గోముక్ అనేటటువంటి ఒక ప్రాంతం నుంచి మొదలవుతుంది అయితే ఆ మొదలైనటువంటి ప్రాంతాన్ని గంగా నది యొక్క పుట్టిల్లు అని పిలిచినప్పటికీ కూడా ఒరిజినల్గా గంగా నది ప్రయాగ తర్వాత మాత్రమే వస్తుంది సాధారణంగా మనకి రెండు అద్భుతమైనటువంటి నదులు ఉన్నాయి ఒకటి భగీరథి దీనికి చాలా పెద్ద చరిత్రే ఉంది మహాభారతంలో భగీరథుడు తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అలాగే దీంతో పాటుగా భగీరథితో పాటు మరొక నది పేరు అలకనంద ఈ అలకనంద భగీరథి రెండిట్ల యొక్క సంగమం ఏదైతే ఉందో ప్రయాగ అని అంటారు ఈ ప్రయాగ ఒక పక్క నుంచి అలకనంద ఒక పక్క నుంచి భగీరథి వస్తుంది ఈ రెండు నదుల యొక్క కలయిక తరువాత ఆ నదీ జలాలను గంగా నది అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ గంగా ఈ గంగా నదికి అనేక శాఖలు ఉన్నాయి అంటే ఉపనదులు ఉన్నాయి లెఫ్ట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏమో రామ్ గంగా ఘర్ర గోమతి గఘార అందులో గోమతి కొంచెం ఇంపార్టెంటు అలాగే కోసి గండక్ మహానంద ఈ కోసి నదిని బీహార్ సారో ఆఫ్ బీహార్ అంటారు అంటే ఎప్పుడు కూడా బీహార్లో వచ్చేటటువంటి వరదలకు ఎక్కువ కారణం ఈ కోసి నది అవుతూ ఉంటుంది అలాగే రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ గంగా ఉన్నాయి యమునా నది అలాగే సోన్ చాలా ఉన్నాయి చందన్ అజోయ్ దామోదర్ సార్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు దానిపైనే దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటి దాన్ని నిర్మించాం మనం అందులో భాగంగా మీరు చూస్తే ఇదిగో ఇది గంగా నది సాధారణంగా ఇగో అలకనంద ఐ మీన్ భగీరథి అలకనంద కలిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి గంగా పరివాహక ప్రాంతం దాని తర్వాత రిషికేశు హరిద్వారు వస్తాయి దాని నుంచి ఇగో ఇలా గంగా నది వస్తుంది ఇది మొత్తం మన ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కాశీ ఎక్కువ అత్యంత వెడల్పుగా ఉంటుంది దాని తర్వాత గగ్హార సోన్ ఇవన్నీ కూడా కలుస్తాయి త్రివేణి సంగమం సో తద్వారా మళ్ళీ ఇలా వచ్చేసి హుగ్లీ ఇవన్నీ వెళ్ళి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలిసిపోతుంది అతిపెద్ద జీవనది మన దేశంలో ఇది బ్రహ్మపుత్ర ఈ రెండే అతిపెద్ద జీవనదులు సో ఆ రకంగా గంగా నది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాంతాలకి ఢిల్లీ రాజస్థాన్ అంటే గంగా నది పరివాహక ప్రాంతాలతో పాటు వాటి ఉపనదులతో కలిపి చెప్తున్నాను ఢిల్లీ ఉత్తరాఖండ్ హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ గట్టిగా మాట్లాడితే ఈ అన్ని ప్రాంతాలకి జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అన్ని ప్రాంతాలకి కూడా ఈ గంగా నది కారణంగానే మనకి నీటి సౌకర్యాల లభ్యత అనేటటువంటి జరుగుతుంది సో ఎంతో గొప్ప నది దీన్ని కాపాడుకోవాలి అయితే మనం ఏం చేసాం దీన్ని మొత్తం పాడు చేసాం డెబ్బై ఒక్క శాతం ఈ నదిని పర్యవేక్షించేటటువంటి స్టేషన్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలుసా రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరిలో ఫేకల్ కాలిఫామ్ అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియా అన్ని చోట్ల నిండిపోయిందట ఫీకల్ కాలిఫామ్ అంటే ఏంటంటే మనుషులు తినేసిన తర్వాత వ్యర్థాలను విడిచిపెడుతూ ఉంటారు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు మనుషులు తిన్న తర్వాత మనుషులు కానీ జీవజాతులు జంతువులు కానీ తినేసిన తర్వాత ఫీకస్ మెటీరియల్ అని చెప్పి మార్నింగ్ టైంలో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దీన్ని వ్యర్థాలుగా విడుదల పెడుతూ ఉంటారు ఈ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయొచ్చు శుద్ధి చేయకుండా ఈ వ్యర్థాలు కనుక నదీ జలాల్లోకి ఎంటర్ అయితే ఇంకో ఈ బ్యాక్టీరియా వస్తుంది తద్వారా అలా వచ్చినటువంటి బ్యాక్టీరియా ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఫౌండ్ ఇన్ గట్ అండ్ ఫీకస్ ఆఫ్ వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ మనమే ఈ అన్ట్రీటెడ్ సీవేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అన్ట్రీటెడ్ సీవేజ్ అంటే డ్రైనేజీలోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మనం మన ఇంట్లోంచి ఉన్నటువంటి వాష్రూమ్స్లో ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలన్నీ డ్రైనేజ్లోకి వెళ్తాయి డ్రైనేజ్ నుంచి నదుల్లోకి వస్తాయి కదా కాలువల ద్వారా నదుల్లోకి అలా వచ్చినటువంటి వ్యర్థాలన్నీ కూడా ఈ డెబ్బై ఒక్క శాతం ఈ మానిటరింగ్ స్టేషన్స్ ఏం చెప్పాయండి 
అన్ని చోట్ల కూడా ఈ ఫీకల్ కాలిఫామ్ అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియా వచ్చేసిందంట సో ఇంకా నది ఎంత ఘోరంగా తయారవుతుందో చూడండి కేవలం ఉత్త ఉత్తరాఖండ్లో మాత్రమే అది కొంచెం పర్మిసిబుల్ లెవెల్స్లో ఉంది మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ గబ్బు పట్టిస్తున్నాయి సో ఇంకా గంగా నది కలుషితం అవ్వకపోతే ఏమవుతుందండి సో గంగా నది కలుషితం అవ్వడానికి మానవ ప్రేరేపిత చర్యలే ముఖ్య కారణము అది ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి అనేది చూసే ముందు ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవనది కాలుష్యపరంగా మారిపోయినటువంటి సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నమామి గంగా అనేటటువంటి పేరుట ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఈ పథకంలో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ ఈ నది యొక్క కాలుష్యాన్ని తగ్గించి కాలుష్య రహిత జలాలు గంగా జలాలను అందించాలని చెప్పి సంకల్పించుకున్నారు ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో మొదలెట్టారు దీన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇందులో మనకి రెండు లక్ష్యాలు ఉంటాయి ఒకటేంటి ఉన్నటువంటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం రెండు ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి కాలుష్యం నుంచి నదిని పరిరక్షించడం రెండు జరగల దీనికి సంబంధించి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు విడుదల చేస్తామని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు దాని కింద నాలుగు వందల తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్టులకు అనుకున్నటువంటి దానికన్నా ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఎందుకంటే గంగా నదిని క్లీన్ చేయడానికి అసలు పొల్యూట్ చేయడం ఎందుకు మళ్ళీ క్లీన్ చేయడం ఎందుకు సో మన ప్రజలకు ఉండాలి అరే ఇది పలానా చాక్లెట్ కాగితం వేస్తున్నాం డ్రైనేజ్లో ఇది మళ్ళీ ఏదైనా నదిలోకి వెళ్తుంది అది కాలుష్యం అవుతుంది కాబట్టి ఆ చాక్లెట్ కాగితాన్ని పట్టుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో వేయాలనేటటువంటి మినిమం కామన్ సెన్స్ మనకు ఉండాలి సో ఈ రకంగా నమామి గంగా అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చాం అయినా ఎందుకు క్లీన్ అవ్వలేదు అంటే దాదాపుగా ఐదు అతిపెద్ద రాష్ట్రాలు యూపీ బీహార్ జార్ఖండ్ యూపీ బీహార్ ఉత్తరాఖండ్ హర్యానా ఇట్లాంటి రాష్ట్రాల నుంచి ఎన్ని లీటర్లు ఒక రోజుకి అసలు ఇది చూడండి ఇది ఇది చూస్తే అసలు నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది ఒక రోజుకి ఎన్ని లీటర్ల వ్యర్థాలను మనం నదిలోకి వదులుతున్నామో తెలుసా పదివేల నూట ముప్పై తొమ్మిది మిలియన్లు మిలియన్ అంటే పది లక్షలు అంటే ఇది తీసేస్తే వెయ్య పదమూడు కోట్ల లీటర్లు ఏంది ఇది నీళ్ళు అనుకునేరు వ్యర్థాలు ఇవి వెయ్య పదమూడు కోట్ల లీటర్ల వ్యర్థాలను ప్రతిరోజు అంటే ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు అయింది మూడు ఆరు ఐదు సున్నా ఒకటి మూడు సారీ సారీ వెయ్యి వేసుకుందాం మూడు ఆరు ఐదు మూడు సున్నాలు అంటే మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల లీ కోట్ల లీటర్ల వ్యర్థాలను ఒక సంవత్సర కాలంలో మనం నదుల్లోకి వదులుతున్నాం అది కూడా గంగా నదిలోకి అప్పుడు ఏమవుతుందండి గంగా నది ఘోరంగా తయారవుతుంది అయితే ఈ పదివేల నూట ముప్పై తొమ్మిది మిలియన్ల లీటర్లలో ఎంత వరకు వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేటటువంటి ప్రక్రియలు లేదా కర్మాగారాలు ఉన్నాయంటే ఇందులో నలభై శాతం మాత్రమే శుద్ధి చేయగలరు అంటే అరవై శాతం పోతుంది అంటే ఈ పదివేల నూట ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆరు వేల మిలియన్ లీటర్లు వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇంకా గంగా నది ఏమవుతుందండి అది నది అవ్వదు ఇంకా డ్రైనేజ్ లాగా మారుస్తాం కొన్ని రోజులకి సార్ రాబోయేటటువంటి ధరాలకి ఈ గంగా నది అని ఒకటి ఉండేదట అందులో ములగడానికి కాశీ వరకు వెళ్ళేవారట చనిపోయినా కాశీలోనే చనిపోవాలని చెప్పి ఒకప్పుడు మనకి సామెతలు ఉండేట అని చెప్పుకుంటారు సో ఇలా గంగా నదిని పూర్తిగా కాలుష్యం చేసాం కలుషితం చేసాం ఉత్తరాఖండ్ ఒక్కటే కొంచెం బెటర్ అంటే ఆ వస్తున్నటువంటి సీవేజ్ని కాస్త కూస్త రీసైకిల్ చేసి పంపిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఉత్తరాఖండ్ ఒక్కటే సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఉన్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి వ్యర్థాలను నదీ జలాల్లోకి వదలడం వల్ల మనకి బీఓడి అనేటటువంటిది పెరిగిపోతుంది బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వ్యర్థాలను ఎక్కువగా వదలడం వల్ల బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ పుడుతుంది ఇది నదిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ని తీసేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు నదీ జలాలలో ఆక్సిజన్ ఉండదు ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది చేపలు తాబేళ్ళు ఏవేవో ఉంటాయి కదా గంగా నదిలో డాల్ఫిన్ కూడా ఉంటుంది గంగా డాల్ఫిన్ అంటారు దాన్ని ఇలాంటివి ఈ ఈ జీవాలన్నీ కూడా చచ్చిపోతాయి ఇవి చచ్చిపోతే ఏమవుతుంది నది ఇంకా కలుషితం అవుతుంది అదే బిఓడి ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై ఏరోబ్యాటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సో ఈ బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ చది చనిపోవడం వల్ల నదిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ అనేటటువంటి తగ్గుతుంది తద్వారా ఆక్సిజన్ దొరక్క ఆ లోపల ఉన్నటువంటి జంతుజాలాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి ఈ రకంగా మనకి ఇబ్బంది పడుతున్నాం రెండోది ఏంటంటే మానిటరింగ్ ల్యాక్స్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటంటే 
పర్యవేక్షణ అనేటటువంటిది లేదు పూర్తి స్థాయిలో సో ఈ మానిటరింగ్ మెకానిజం లేకపోవడం వల్ల అంటే ఎంత వ్యర్థాలు వెళ్తున్నాయి అనేది దానికి సమాచారం లేదు ఈ వ్యర్థాలను ఎంతవరకు ఆపుతున్నారు దాన్ని ఎంతవరకు శుద్ధి చేస్తున్నారు ఏ రాష్ట్రం ఏ ప్రాంతంలో ఏ జిల్లా ఎంత చేస్తోంది దేనికి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పుడైతే మన దగ్గర సమాచారం లేదో ఆబ్వియస్గా మనకి ఇబ్బందులు అనేటటువంటివి వస్తాయి కదండి సో ఆ రకంగా మనకి ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి సో దీనికి సంబంధించి మన వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి థింగ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ఉన్నాయండి చాలా ఎక్కువగా మన నదీ జలాల్లో ఎస్పెషల్లీ గంగా నదికి సంబంధించి ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ఉన్నాయి అంటే గంగా నది పరివాహక ప్రాంతంలో కొన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఈ పరిశ్రమలు కొన్ని వ్యర్థాలను పంపిస్తున్నాయి వీటిని పూర్తి స్థాయిలో ఆపాలని చెప్పి అంటున్నారు వందకు వంద శాతం అంటే గట్టిగా అయితే ఈ పరిశ్రమలు తీసేయండి తీసేసి వేరే చోట ఇవ్వండి ఒకటి రెండు మనం నార్మల్గా అంటే మనం ప్రజలు ద్వారా వస్తున్నటువంటి ఇందాక పదివేల మిలియన్ లీటర్ల వ్యర్థాలన్నా చూడండి వీటిని వందనికి వంద శాతం శుద్ధి చేయాలి ఈ శుద్ధికి కావాల్సినటువంటి మెషిన్లు కానీ కంపెనీలు కానీ కర్మాగారాలను కానీ మనం తీసుకురావాలి సో ఈ రెండు విషయాలు కనుక చేయగలిగితే డెఫినెట్గా గంగా రివర్ని రానున్నటువంటి ఒక ఇరవై సంవత్సరాలలో క్లీన్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ గతంలో వచ్చింది ఒకసారి మీరు ఆన్సర్ చూడండి దీనికి సంబంధించి మెయిన్స్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి నమామి గంగా నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా కాజెస్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ స్కీమ్స్ అంటే ఈ నమామి గంగా అలాగే ఈ ప్రోగ్రాము ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని చెప్తూ వీటి నుంచి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది మిశ్రమంగా ఉంది అది ఎందుకు వాట్ క్వాంటమ్ లిప్స్ కెన్ ప్రిజర్వ్ ద రివర్ గంగా బెటర్ దెన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఏ చర్యల వల్ల గంగా నదిని మనం కలుషిత కాలుష్య రహిత గంగా నదిగా మార్చవచ్చు దానికి తగినటువంటి విషయాలను పేర్కొనండి అని రెండు వేల పదిహేనులో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇప్పటికీ రిలవెంటే బికాస్ మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి సో యూ ట్రై టు రైట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఎందుకంటే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ జనరల్గా మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ రిలేటెడ్ వస్తాయండి ఎన్వైరన్మెంట్ అనేటటువంటిది మనకు ప్రతి ఎగ్జామ్లో అటు ఇటుగా కనిపిస్తోంది కాబట్టి సిలబస్లో కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లస్ ఎన్వైరన్మెంట్ కలిసి ఉన్నటువంటి అంశం సో కాబట్టి రెండు వందల పదాల్లో మనం రాయదగ్గినటువంటి ఆన్సర్ సో ట్రై టు రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్